Hi guys, welcome back to my channel. Today we're going to talk about exfoliation. I'm sure most of you already know what exfoliation is, uski kya types hai, but this is for someone who is new to it. I was going to talk about chemical exfoliation in detail, but then I realized that what if somebody is not sure why we need to exfoliate and what are the benefits. Basically, exfoliation kya hai, kyun karni chahiye, kis kisam ki hoti hai, and all that. So before I started making videos on acids, I was like, maybe I should make a video on this. What is exfoliation? Uh, exfoliation is basically just removing dead skin from the top layer of your skin. Now, this dead skin is not going to remove it. So, basically, every few days, our body makes new skin, which is the top layer, which is the upper layer that sheds away. Skin hai, it is fresh, it's plumper, it's pretty, it's basically like a baby's skin. It's like a young or healthy looking. Hai. Uh, think of it like a snake shedding its outer skin wo gross example hai lekin wo apni wo jo outer skin layer utarte and then there's fresh new skin ye jo cycle hai it's different for different people the younger we are ye cycle bahut jaldi jaldi hota hai the younger we are the cycle is short jitne hum bade hote jaate hain boodhe hote jaate hain this cycle stretches to on average adult ka 28 days hota hai but the older you get in your 40s the cycle might be 40 days in your 50s it might be 60 days and then 90 and so on so that's pretty much what our body does we get new skin and jo purani wali hoti hai it sheds away but sometimes it doesn't really shed away and it gets stuck to our skin ki jo outer layer hai aur wo fully shed away nahi karti fun fact most of the dust in your house is actually dead skin so why is it so important to remove this dead skin from our face or the entire body by the way this process happens all over the body so you need to exfoliate your legs, arms, all your body. It's really important to remove this dead skin because this is what makes your complexion dull, flaky, dry, blackheads, whiteheads, wrinkles, fine lines, signs of aging, hyperpigmentation as well. Um, all of that, every bad thing. Uh, the dead skin goes in your pores or your blackheads, whiteheads, to bante hai, but if it clogs your pores, that becomes inflamed and it becomes acne. So. We don't want those ugly pimples, we don't want breakouts, and we definitely don't want wrinkles and fine lines. So now that we've spoken about exfoliation, zaruri kyu hai, kya hoti hai, let's talk about the types of exfoliation. There are essentially two types of exfoliation, chemical exfoliation and physical exfoliation. Jo zada common hai, wo physical exfoliation hai. Physical exfoliation hamari dadi ki zamane se ho rahi hai. At least for as long as I remember, physical exfoliation bohat common hai. मैं हमेशा से करती आ रही हूँ मेरी मामा ने भी मुझे यही सिखाई थी physical exfoliation if done right अगर आप सही तरीके से करें तो of course it's beneficial लेकिन most of the time we don't know कि हम उसको गलत तरीके से किस तरह करें and sometimes it actually damages our skin more than it benefits it so what is physical exfoliation physical exfoliation is basically using any sort of thing whether it's a scrub or a tool jaise clarisonic hota hai or a towel anything aur usko physically hum apni skin ke upar ragde aur usko scrub kare to remove the dead skin now we have those in scrub there's this really famous scrub the saint ives scrub jo ki main bachpan se dekhti aa rahi hu saint ives ka um, apricot scrub. Now there are walnut scrubs. Basically, बहुत सारे nut shells के scrubs market में available हैं. उसमें tiny beads या shells होते हैं. Tiny tiny beads की तरह वो आपकी skin के against रगड़ते हैं. And that's how it removes dead skin. It is using friction to remove dead skin. अब physical exfoliation में वो जो clarisonic एक बहुत मशहूर सा tool है जो brush की तरह होते that you use to exfoliate your skin not for your face but for your body dry brushing is really good it's really good to remove the dead skin और आपकी जो skin है वो ज़्यादा soft अच्छी but that's really for your body not for your face the thing about physical scrubbing is कि if you're not gentle अगर आप gentle नहीं अपनी skin को बड़े आराम से handle नहीं कर रहे और आप बहुत gently उसको scrub नहीं कर रहे it's actually really bad for your skin आप किसके उनके ऊपर micro tears which are small scratches on your skin the younger you are वो बहुत जल्दी heal होते जाते हैं तो हमें feel नहीं होता बचपन में I used to scrub all the time and I was really harsh with it मैं वो scrub बहुत जोर जोर से कर I used to think मैं उसको जितनी जोर से scrub करूँगी उतने ज़्यादा dead skin उतरेगी but that's really not how it works जितना आप अपने skin के साथ harsh हैं उतना आपकी skin को नुकसान हो रहा है बस बचपन में या when you're young पता नहीं चलता but the older you get and then you wonder my skin was so fresh I would never get marks scars नहीं पड़ते थे hyperpigmentation जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी और अब ये सारी problems आ गई हैं it's 
अलॉट ऑफ टाइम जो कि हमने बचपन में गलतियां की होती हैं उसके अब असरा हमें नजर आना शुरू हो रहे होते हैं Not saying that all physical scrubs are bad, but ones that are really harsh, like हर किस्म के nut वाले scrubs, apricot scrubs, anything that is जो आपको बहुत ज्यादा harsh और सख्त feel हो रहे हैं I know nut shells they sound natural, but they're really very bad for your skin because जो, उसके जो beads होते हैं वो even होते भी नहीं है basically उनको crush करके uh, scrubs में डाला जाता है और वो evenly round beads नहीं बनते वो basically उसके काफी स्पाइकी से बीज होते हैं दैट यू स्क्रब अगेंस्ट योर स्किन फ्रिक्शन की वजह से वो आपकी स्किन में स्क्रैचेस पड़ जाते हैं इट्स लिटरली लाइक स्क्रबिंग सैंड पेपर ऑन योर स्किन और आप खुद ही सोच लें आपकी स्किन का क्या हाल होता होगा इफ यू रियली वांट टू यूज इट एटलीस्ट बी जेंटल विद इट डोंट बहुत जोर जोर से स्क्रब बिल्कुल नहीं करना चाहिए वैसे तो वो यूज ही नहीं करने चाहिए बट इफ यू रियली वॉन्ट यूज दम जस्ट बी जेंटल विद योर स्किन एंड डोंट ओवर एक्सोलिएट फिजिकल एक्सपोलिएशन का एक और नुकसान है कि वी डोंट नो कि वो इवनली हमारा पूरे फेस को एक्सपोलिएट कर रहा है किसी जगह ज्यादा कर रहा है किसी जगह कम कर रहा है बिकॉज इट रियली डिपेंड्स ऑन द फोर्स ऑफ योर हैंड्स आप कितनी जोर से स्क्रब करें आपका प्रेशर ठीक है आपका मोशन ठीक है ऑल ऑफ दैट सो इट रियली डिपेंड्स ऑन ऑन द वे यू आर डूइंग इट तो समटाइम्स वी डोंट डू इट द राइट वे और वो प्रॉपरली एक्सपोलिएट करता भी नहीं है सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दोज रियली हार्श फिजिकल एक्सपोलिएटर्स जिसमें नट्स के शेल्स हैं एप्रिकॉट सीड्स के शेल है या ऑल दोज रियली हार्श वन यू कैन यूज शुगर स्क्रब्स दे आर अ लॉट बेटर बिकॉज शुगर जो है जब उस पर पानी से इन कॉन्टैक्ट होता है तो इट मेल्ट अ लिटल वो डिजोल्व हो जाती है सो इट्स नॉट एज हार्श फॉर योर स्किन शुगर स्क्रब्स आर ऑल्सो रियली गुड बिकॉज शुगर इज अमेक्टेंट दैट मीन्स कि वो पानी अट्रैक्ट करता है इट्स वेरी नरिशिंग एंड मॉइस्चराइजिंग सो इट्स ऑल्सो रियली गुड फॉर योर स्किन सो शुगर स्क्रब्स आर रियली गुड इफ यू वॉन्ट टू यूज अ फिजिकल एक्सपोलिएटर अदर एक्सपोलिएटर्स जो फिजिकल हैं जो कि बहुत अच्छे हैं दोज आर एनजाइम स्क्रब एनजाइम स्क्रब्स एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है अल्पोटो क्लिप इन दिस वीडियो दिस इज एन एनजाइम स्क्रब बेसिकली ये एक ड्यूब है फॉर द टाचा राइस स्क्रब ये राइस स्क्रब्स बहुत इंटरेस्टिंग से होते हैं द मोमेंट यू पुट वाटर इन इट ये डिजोल्व हो जाते हैं और बहुत हल्का सा आपको टेक्स्चर फील होता है not harsh at all and पानी के साथ ये dissolve हो जाते हैं they're really really good so when you put water in it ये dissolve हो जाते हैं और ये basically एक paste सा बन जाता है जो कि you can use to scrub your face and it's really gentle ये आपकी skin के लिए बहुत harsh भी नहीं होते इसकी वजह से micro tears भी नहीं होते skin scratch भी नहीं होती because it's so gentle and they're really really good this is another physical exfoliator that I have ये glam glow का है this one has I don't really, I don't really like this one because it's maybe tiny beads. Hey, I don't know if you can see. It has tiny beads that exfoliate on the skin. It smells nice, but I don't like physical scrubs. This is the only physical scrub that I have. This and that rice enzyme one. Okay, now that we've spoken about physical exfoliation, let's talk about chemical exfoliation. Chemical exfoliation, my favorite exfoliation. Hey, it is. a lot more effective and in my opinion so much better and that's what you should use chemical exfoliation kya hoti hai basically it's using chemicals to break down that top layer of dead skin jo dead skin hai wo glue ki tarah sort of chipki hui hoti hai aapki fresh skin ke sath so we need to you know remove that glue jo physical exfoliation hoti hai wo friction se utarti hai chemical exfoliation jo hoti hai wo us glue ko sort of dissolve karti hai and that's how it removes that dead skin it's a lot more gentler wo iti harsh nahi hoti kyunki friction aap zor zor se lagad rahe hain so you can imagine how harsh that is for your skin but chemical although it sounds more scary cuz chemical chemical ka naam hame sunna bilkul acha nahi lagta but actually a lot gentler for your skin you know how i think about chemical in physical exfoliation think of a really ganda bartan jo ek पॉट है वो बहुत डर्टी है बिकॉज उसमें कोई सालन या स्टिकी सी चीज आपने बनाई हो और फिजिकल एक्सपोलिएशन इस तरह होगी कि जब वो जो आप उस बर्तन को जब साफ कर रहे हैं तो वो जो आप जोर जोर से रगड़ते हैं ऑल द सालन और वॉर एवर दैट स्टक ऑन द पॉट आप जोर जोर से जो रगड़ते हैं दैट्स फिजिकल एक्सपोलिएशन केमिकल एक्सपोलिएशन होगी कि अगर आप जो सोप है उसको आप उसके ऊपर लिक्विड सोप डाल दें एंड देन यू लीव इट फॉर लाइक अ डे और वो आहिस्ता आहिस्ता उसको डिजोल्व करता जाता है जो उसका ग्रीस होती है या वॉर एवर दैट स्टक ऑन दैट पॉट और वो आहिस्ता आहिस्ता डिजोल्व करती है एंड द नेक्स्ट डे यू कैन जस्ट वॉश इट ऑफ very easily so that's pretty much the difference although that's not the best example but that's what came to my head to explain it i hope thodi bahut explain ho gaya that's a really gross example actually uh, i don't know if i'll put this anyway 
फॉर केमिकल एक्सपोलिएशन वी एक्चुअली यूज एसिड्स एंड एसिड्स तो केमिकल से भी ज़्यादा एक स्केरी वर्ड लग रहा है बट ये जो सारे एसिड्स हैं दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल प्रोडक्ट्स अब ये नेचुरल प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं ग्रेप्स एप्पल्स पाइन एपल्स मिल्क शुगर केन सो ऑल दीज एसिड्स दे कम फ्रॉम नेचुरल प्रोडक्ट्स और उसी में से एसिड्स एक्सट्रैक्ट करके वी यूज देम एंड देर सो मच मोर जेंटलर एंड बेनिफिशियल फॉर योर स्किन एक्सपोलिएट करने के अलावा नरिश भी करते हैं तो इट्स एक्चुअली लाइक अ मल्टीट्यूड ऑफ बेनिफिट्स नॉट जस्ट यू नो हार्शली एक्सपोलिएटिंग योर स्किन तो केमिकल एक्सपोलिएशन भी फर्दर दो किस्म की होती है दर टू टाइप्स ऑफ केमिकल एक्सपोलिएशन ए एच ए एंड बी एच ए ए एच ए इज एल्फा हाइड्रोक्सी एसिड एंड बी एच ए इज बीटा हाइड्रोक्सी एसिड जो ए एच ए है दैट्स अ वाटर सोल्यूबल केमिकल वॉट इट डज एट जो आपकी स्किन के ऊपर जो डेड स्किन चिपकी हुई होती है ग्लू की तरह वो उस ग्लू को डिजोल्व करता है और वो फिर नेचुरली आपकी डेड स्किन शेड हो जाती है इट कम्स इन टोनर्स क्रीम्स मॉइस्चराइजर्स क्लेंजर्स सीरम्स बेसिकली हर किस्म की चीज में आते हैं इट्स नॉट जस्ट स्क्रब या स्क्रब की फॉर्म में नहीं होता मास्क में भी होता है क्लेंजर में भी होता है टोनर्स में भी होता है सो यू कैन यूज इट इन डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स डिपेंडिंग ऑन योर स्किन नीड एंड द इंटेंसिटी यू वॉन्ट इट इफ यूर न्यू टू केमिकल एक्सपोलिएशन यू स्टार्ट विद अ लो परसेंटेज इफ यू हैव बिन यूजिंग केमिकल एक्सपोलिएशन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आप बहुत अरसे से यूज कर रहे हैं देन यू कैन गो फॉर हायर परसेंटेज जरा ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड किस्म के एसिड्स आप यूज कर सकते हैं ए एच एज में ग्लाइकोलिक एसिड है लैक्टिक एसिड है मिंडेलिक एसिड है मैलिक एसिड है देर सो मेनी काइंड ऑफ एसिड्स ग्लाइकोलिक एसिड जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है दैट इज मोस्ट कॉमनली यूज इट इज एक्चुअली बेटर फॉर पीपल विद ऑयली स्किन बिकॉज वो ज्यादा डीपली पेनिट्रेट करता है एंड अ लॉट ऑफ फेमस टोनर्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं लाइक द पिक्सी ग्लोटोनिक द ग्लाइकोलिक एसिड टोनर बाय द ऑर्डनरी उन दोनों में ग्लाइकोलिक एसिड है It is the most commonly used and the most effective one, but you have to make sure that your skin can tolerate it. आपकी स्किन उसको बर्दाश्त कर सकती है कि नहीं अगर ग्लाइकोलिक एसिड आपकी स्किन के लिए थोड़ा ज़्यादा हार्श है देन यू कैन यूज लैक्टिक एसिड वो थोड़ा माइल्डर है इट्स नॉट एज एग्रेसिव एज ग्लाइकोलिक एसिड लैक्टिक एसिड जो है वो मिल्क से आता है आई डू थिंक यू गुड मास्क सर रिली गुड दे हैव लैक्टिक एसिड इन इट लाइक सम फॉर्म ऑफ दैट उसके बाद जो आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट और अच्छी लगती है दैट्स बेसिकली लैक्टिक एसिड डूइंग इट्स मैजिक वन फॉर लैक्टिक एसिड इज दिस दी ऑर्डनरी का लैक्टिक एसिड टेन परसेंट प्लस ए एच ए ए एच एज हाइलोरॉनिक एसिड सो इट्स लाइक अ ब्लेंड दिस इज रियली इफेक्टिव दिस अ फाइव परसेंट वन इज वेल वेन यू यूजिंग अ केमिकल एक्सपोलियन फॉर द फर्स्ट टाइम आपको थोड़ी परसेंटेज से शुरू करना चाहिए दिस अ फाइव परसेंट वन जो कि काफी माइल्ड है देन यू कैन यूज द टेन परसेंट वन बट वंस यू स्टार्ट सींग द बेनिफिट दिज नो टर्निंग बैक आप फिजिकल एक्सपोलियन कंप्लीटली भूल जाएंगे सो द अदर केमिकल एक्सपोलियंट इज अ बी एच ए बीटा हाइड्रोक्सी एसिड दैट इज एन ऑयल सॉल्यूबल केमिकल एंड वॉट इट डज इज जो आपके जो आपके पोर्स होते हैं उसके अंदर सीबम और ऑयल कलेक्ट कर जाता है और उसके ऊपर डेड स्किन आ जाती है और वो ब्लैक हेड्स बन जाते हैं आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इन द वर्स्ट पॉसिबल वे बट आई होप आपको समझ आ रही है सो अ बीटा हाइड्रोक्सी एसिड कैन एक्चुअली रिमूव द डेड स्किन एंड एक्चुअली गो इन साइड दैट पोर टू क्लीन अप कर सकता है बिकॉज इट्स ऑयल सॉल्यूबल वो उस ऑयल को डिजोल्व करके इट रिमूव दैट एंड यू डोंट हैव ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स एंड योर डेड स्किन गेट्स रिमूव एज वेल बी एच ए इज एन ऑयली गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड इफ यू हैव ऑयली स्किन आपने किसी ना किसी प्रोडक्ट में बी एच ए जरूर यूज किया होगा लॉर ऑफ एक्नी फेस वॉशेज एक्चुअली हैव सेलिसलिक एसिड इन इट विच इज अ बी एच ए बी एच ए में जो सबसे मशहूर है वो सेलिसलिक एसिड ही है जो कि अक्सर एक्नी वॉशेज फेस वॉशेज में होता है द बेस्ट प्रोडक्ट दर आई हैव यूज दर हैज बी एच ए इन इट इज दिस दिस इज द पॉलर्स चॉइस टू परसेंट बी एच ए सोल्यूशन एंड दिस इज सो गुड एवरी टाइम आई हैव क्लॉग पोर्स ऑन माई नोज आई यूज दिस एंड इट रिमूव इट सो सो वेल सो इफ यू हैव क्लॉक पोर्स का मसला इफ यू हैव ब्लैक हेड्स इफ यू हैव एक्नी का इशू आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिस्टिक एक्नी और हारमोनल एक्नी बिकॉज दैट्स एन अदर इशू दैट हैज नथिंग टू डू विद दीज एसिड्स वो आपको एक प्रॉपर डर्मोटोलॉजिस्ट के पास जाके उसको प्रॉपरली ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है सो डोंट लिसन टू मी अबाउट दैट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट जो क्लॉक पोर्स से एक्नी हो जाती है या ब्रेकआउट्स होते हैं जस्ट फॉर दैट 
मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो ए एच ए और बी एच ए के ब्लेंड्स भी होते हैं जिसमें दोनों ए एच ए भी होता है बी एच ए भी होता है तो इंस्टेड ऑफ बाइंग सेपरेट टू प्रोडक्ट्स यू कैन एक्चुअली बाय वन विच इज़ अ कंकॉक्शन ऑफ बोथ अ वेरी फेमस वन इज दी ऑर्डनरी का बी एच ए ए एच ए मास्क जो कि रेड कलर का इस ए एच ए थर्टी परसेंट बी एच ए टू परसेंट जो है टेन मिनट एक्सपोलिएटिंग फेशियल है यू लीव इट फॉर टेन मिनट्स एंड आफ्टर टेन मिनट्स यू रिमूव इट आप जब अगर फर्स्ट टाइम यूज करें डोंट पुर इट ऑन फॉर टेन मिनट्स पुर इट ऑन फॉर लाइक थ्री फोर मिनट्स एंड रिमूव इट अगर आप काफी अरसे से यूज कर रहे हैं अगर आपकी स्किन बर्दाश्त कर सकती है टेन मिनट्स के बाद आप बता रहे हैं इट लीव सच अ सॉफ्ट बेबी स्किन एंड रिमूव ऑल द डर्ट एंड डेड स्किन फ्रॉम योर स्किन इफ यू गोइंग टू केमिकली एक्सपोलिएट आई एम गोइंग टू गिव यू अ फ्यू टिप्स ओके नंबर वन स्टार्ट स्लोली स्टार्ट वंस अ वीक यूज इट वंस अ वीक और आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्किन की टॉलरेंस बढ़ाएं पहले वंस अ वीक यूज करें देन द नेक्स्ट वीक यू कैन यूज ट्वाइस अ वीक एंड देन थ्राइस अ वीक एंड देन एवरी अदर डे इफ इट्स अ टोनर लाइक द ग्लाइकोलिक टोनर फ्रॉम फ्रॉम द ऑर्डनरी और द पिक्सी ग्लोटोनिक दैट यू कैन यूज डेली मैं वो फिर भी डेली यूज ना करूँ आई यूज इट एवरी अदर डे सो टोनर्स आप ज़्यादा फ्रीकुंटली यूज कर सकते हैं इफ इट इज अ मास्क लाइक दिस ए एच ए बी एच ए मास्क बाई दी ऑर्डनरी दिस यू हैव टू यूज वंस अ वीक एंड नॉट मोर देन दैट बिकॉज इट्स टू हार्स ऑलवेज रीड द इंस्ट्रक्शन दैट कम विद द प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट आपको खुद ही बता देता है कि कितना हार्श है इसकी क्या परसेंटेज है और ये कितनी फ्रीक्वेंटली आप यूज कर सकते हैं आप लो परसेंटेज से शुरू करें एंड देन गो टू लाइक सेवन टेन ट्वेंटी उसके बाद जितनी आपकी स्किन बर्दाश्त कर सकती है अनदर टिप इज ऑलवेज पैच टेस्ट आप अपने रिस्क के ऊपर टेस्ट कर सकते हैं अगर आपको इधर कोई रिएक्शन होगा तो फेस पे ऑब्वियसली होगा एंड अगर आपने फेस पे लगा लिया एंड यू फील इरिटेशन देन क्विकली वॉश इट ऑफ वाटर से वो डाइल्यूट हो जाता है न्यूट्रलाइज हो जाता है सो ऑलवेज वॉश योर फेस इफ यू फील एनी सॉर्ट ऑफ इरिटेशन केमिकल एक्सफोलिएटर्स और एसिड्स आर सपोज टू टिंगल अ लिटल वो थोड़ा सा टिंगलिंग सी फीलिंग होती है बट अगर वो टेन फिफ्टीन सेकेंड से ज़्यादा हो और थोड़ी एब नॉर्मल किस्म की टिंगलिंग हो जिस रिमूव इट राइट वे That is not okay. This means your skin can't handle it, और ये वाला बहुत strong है या फिर आपकी skin जो है अभी sensitive हुई हुई है कोई भी reason हो सकती है So always make sure your skin can handle it because अगर आप वो लगाए रहे हैं तो वो आपकी actually skin burn off कर जाएगी and that's so much worse than exfoliating your skin. उससे आपकी स्किन परमानेंटली भी डैमेज हो सकती है अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड इज कि जो कहीं कट लगा हुआ हो कोई स्कार हो कोई बूंद हो कोई चोट लगी हुई हो आपको कोई ब्रोकन स्किन जहाँ पे है या फिर पिंपल है या ब्रेकआउट्स हैं उसके ऊपर डोंट पुट केमिकल एक्सफोलिएटर्स और इवन फिजिकल एक्सफोलिएटर्स उसके ऊपर ना यूज करें बिकॉज वो ऑलरेडी जो है आपकी स्किन वहाँ पे उस प्रॉब्लमेटिक है इल जस्ट एग्रीवेटेड वो उसको और वर्स कर देगी सो so, उस एरिया को आप अवॉइड करें और बाकी यू कैन यूज इट ऑन द रेस्ट ऑफ योर फेस बट ऑल्सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू नॉट ओवर एक्सपोलिएट एक्सपोलिएशन जब मैंने स्टार्ट की थी मुझे उसके बेनिफिट्स नजर आना शुरू किए एंड देन आई वॉज लाइक ओ दिस इज सो गुड आई स्टार्टड यूजिंग इट सो फ्रीकुंटली कि उसके बाद मेरी स्किन इन्फ्लेम कर गई एंड इट स्टार्टड फीलिंग रियली रेड एंड इची एंड इट बिकेम रियली एग्रीवेटेड सो वी डोंट वॉन्ट दैट डोंट ओवर एक्सफोलिएट वो उससे फायदा होने की जगह एक्चुअली बहुत नुकसान हो जाता है अगर आप एक केमिकल एक्सफोलिएट यूज करें देन डोंट यूज एन अदर वन डोंट यूज मल्टीपल वन अगर एक यूज करें जस्ट स्टिक टू दैट प्रोडक्ट एंड डोंट ओवर एक्सफोलिएट योर स्किन बिकॉज वो फायदा होने की जगह नुकसान हो जाएगा एन अदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज ऑलवेज ऑलवेज यूज सनस्क्रीन वेन यूर यूजिंग केमिकल एक्सफोलिएटर्स Every time you exfoliate, you're exposing new and fresh skin, और वो skin बहुत sensitive होती है Sun जो है उसको बहुत ज़्यादा damage कर सकता है तो every time you exfoliate, make sure you have to have to wear a sunblock. Protect your skin from the sun because that new skin is really sensitive and you have to use a sunscreen. And lastly, keep in mind if a product works for me doesn't mean it will work for you. आपकी skin type किसी और किस्म की है मेरी किसी और किस्म की है किसी और की भी किसी और किस्म की है so not every product works for everyone, but generally chemical exfoliation usually works for most people. It is more effective than physical exfoliation, but always. understand your skin your skin type your skin needs and then go purchase a product so guys this is it this is the end of the video i hope you enjoyed this you found this informative thodi si aapko koi information mil gayi thoda sa koi help mil gayi and if you like videos like this please let me know and i'll see you in my next video in the next video i'll talk about chemical exfoliation in detail i'll talk about each chemical exfoliator 
ग्लाइकोलिक एसिड के बारे में डिटेल में जाऊंगी लैक्टिक एसिड के बारे में ऑल द डिफरेंट एसिड सो इफ यू वॉन्ट टू वॉच दैट वीडियो सब्सक्राइब एंड आई सी इन माई नेक्स्ट वीडियो